ерөнхийдөө бол ул нь хор тав дээр бол ул нь манай улсын хэмжээнд нийт нас оролт нь хоёр дахь байрыг эзэлж байгаа. Ер нь их өндөр тохиолдол улам жилээс жилд нэмэгдэж байгаа юм өвчин. За манай улсын хэмжээнд жилдээ бол нэг 5500 орчим хүн шинээр хор тав дээр оншлуудад 4000 орчим нь бол нас орж байгаа гэсэн юм мэдээлэл байдаг. А тэгэхээр цаашдаа бол яг энэ чиглэлээрээ бид нар одоо ямар нэгэн одоо арх хэмжээ ахгүйгээр ингээд энэ байдлаар явах юм бол одоо дэлхийн хэмжээнд бол 2030 он гэхэд жил тотомд 27000 хүн хор тав дээр өрөвдөж түүний 17000 нь бол нас орохны гэсэн юм мэдээлэл байна. Тэгэхээр одоо хор тав дээртэй бол дэлхийн нийтэрээ тэмцэх талаар бол ул маш одоо олон арх хэмжээнүүд бол зохион байгуулагдаж байна. Түүний нэг нь болохоор 2000 оны Парисын тун хуулаас а олон улсын хор тав дээрийн сэргийлэх ханах холбоо гэж байдаг. Тэр холбооноос санаачлагаар бол хоёр сарын 4-ний өдрийг бол хор тав дээртэй тэмцэх дэлхийн өдөр гэж тэмдэглэн өнгөрүүлдэг болсон. Манай улсын хэмжээнд бол 2007 оноос хойш бол жил тутам тодорхой одоо уриан дор энэ ажлыг бол зохион байгуулж ирсэн. За үүнтэй холбоотой орхон аймагт манайх бол удирдлагатайгаа ярилцаад энэ жилийн одоо хор тав дээртэй тэмцэх өдрийг бол ул хор тав дээр сэргийлэх өөрөө дор илүү төлөхөө одоо хүмүүстээ яавал хор тав дээр сэргийлэх үү яавал эрт төлөрөх боломжтой вэ гэдэг талаар бол бас мэдээлэл өгөхөөр ажил зохион байгуулаад эхэлж байна. Орчлон хорвогийн чимэг болсон бүсгүй та амьдралынхаа альж үед хавдраар өвдөх эрсдэлгээ тул эмзэг нандин биеийг хайрлах хамгаалж хөх болон умайн хөдөлгөөний хор тав дээрийн илрүүлгийн үзлэгт заавал хамрагдаарай. Ямар ч хавдрыг эрт үед нь илрүүлж имчилбэл бүрэн идэгдэг. Сар бүр сарын тэмдэг ирснээс хойш 7 оны дотор хөхөө өөрөө шалгаж хэлснээр хөхний хор тавдрыг эрт үед нь илрүүлэх боломжтой. Анх сарын тэмдэг үзэгсэн үеийн сахлан тогтмол хөхөө өөрөө шалгаж байх хэрэгтэй. Жилдээ нэг удаа имчээр хянуулж байгаа битгий мартаарай. Ер нь хөхний хавдраар альч насны эмгтэй хүн өвдөх аюултай. Мөн та заагцсан насанд умаан хүзүүний хор тавдрыг эрт илрүүлэх гэсэн шинжилгээг өрх сумын эрүүл мэндийн төв дээрээ үн төлбөргөө өгч байх боломжтой. Орон даяар хөх болон умаан хүзүүний хавдрын илрүүлгийн үзлэг явагдаж байна. За хүүсийн хувьд бол ул нь ихэнхчлэн одоо хор тавдрын ихэнх хувийг бол эрэгтэйчүүдийн хавдр эхэлж эзэлж байна. А гэхдээ эмгтэйчүүдийн хөхний хавдр умаан хүзүүний хавдр орж байгаа учраас бас зарим талынхаа хавдар дээр бол эмгтэйчүүд давмгайл нь эрт илрүүл нь гэхээрээ одоо яг хэвээр вэ гэдэг талаар бол тийм бас төдийлөн бас мэдээлэл муутай явдаг л да би хавдрын шинжилгээ хийлгээ гэд ингээ хүрээд ирдэглдээ тэгэхээр хавдрын шинжилгээ гэдэг тийм тустай бас яг эрт илрүүлчдэг шинжилгээ гэж бол бас байхгүй шүү дээ тэр маань бол заавал нэг хотоодны завиртай ч юм уу эсвэл илгэний талын завиртай ч юм уу эсвэл уушгны талын завиртай байж ч тэр чиглэл рүүгээ бид нар одоо юуг нь одоо ерөнхийнөр оншлох уу тийм ээ юуг нь эхоогоор оншлох уу юуг нь одоо дуран дурангаар оншлох уу гэдэг чиглэлээ гаргаж л байж л тийм одоо эрсдэлтэй хүмүүсийн хам бол тэн дотороосоо бид нар хавдрынхаа шинжилгээг авна шүү дээ тэрнээс биш зүгээр эрүүл ирээд хавдрын шинжилгээнд орёо гэд ингээд тийм бахар тийм бол яг тухайсан тэр хавдрлуу чиглэлсэн бол анхдаг ч тийм арга хэмжээ бол байхгүй аа урсан сэргийлнэ гэдэг маань ерөнхийдөө за хотоодны хор тавдр гэж бодъё Сүүлийн үед манай дээр бол хотоодны хор тав дээр бол өмнөх жилийнхээс одоо маш огцом өсөж байгаа. Жишээ нь одоо манайх 30 тав жилд нь 30 таваас дээш бол хотоодны хав дээр оршлогчсэн тохиолдол нэг байхгүй. Эмчлийн хувьд бол манай дээр 56 хүн хотоодны хав дээр ингээд шинээр өвчлөж жилд штэ тийм ээ. Жилд шинээр өвдөж. Тэгэхээр энэ жилд шинээр одоо 56 хүн өвдөж ин гэдэг маань баг илгэний хав дээр луугаа доорт очиж байна л да. Хотоодны хав дээр өвчл эхсчих юм манай дээр. Тэ энэ нь бол бас нэг талдаа бол яг уу медипас эмлэг дээр бол эрт илрүүлэг нэлээд сайн хийгдээд оншлого нэлээд сайн хийгцэнтэй холбоотой тоон үзүүлэлт бол нэмэгдсэн тал байгаа. Гэхдээ ер нь хадууны хавд руу сүлүү үед нэмэгдэж нэмэгдэж байна. Гэхдээ зонглон тохиолдож байгаа илэг хадуудны хавдар дээр бол нь эрэгтэй хүүсийн харьцааны бол эрэгтэй нь илүү давмгай явагдаж байдаг. Дэлхийн дунд жил нэг ойролцоо нэг 50 орчим байдаг байхгүй 100 мянган хүнд 50 хүн өвддөг байхгүй. Монгол тэрнээс 110 гараар хэвсэн. Жилдээ 1800 хүн шинээр өвчлөж байна. Тэгээ тэдгээрээс ердөө нэг 10 16 орчим хувийн л одоо эмчлэгт боломжтой тооцогч штэ. Бусдууд нь бол тэгээд бусад эмчлэгийг шаардлагатай болдог. Тэгээ нэг үнтэй юм дөрөг ихлэр даатгал даахгүй, төсөв даахгүй. 
тусал харамсалтай л тийм дөр зург байна да. За илгэний хавдрын чиглэлээр бол ихэнхдээ хүмүүс мэдээл сайн авч байна. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол илгэний хавдраар бол маш олон төрийн бус байгууллага төрийн байгууллагад энэ талаар бол нэгэн олон ажил зохиолцсон учраас хүмүүс би вирусын үзүүлэх систем байна, вирусын тоолуулах систем байна тийм ээ. Би бол илгэнийхэ хавдраас сэргийлж болох юм байна гэдэг талаар бол мэдээлэл бол харьцангуй авцсан байдаг. За яг ходуудны хавдар дээр бол тухайс нь яг тийм мэдээлэл бас хүмүүсийн дунд муу байна уу гэсэн бодол байна. За ходуудны хавдрын гол шалтгааныг бол ер нь бол бүх хорт хавдрууд бол 100% дэм шалтгаан тодорхойлцсон юм бол байдаггүй учраас нөгөө имжилгээ бүрхэв гэдэг шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ бол ходуудны хавдар дээр удамшил одоо жишээ нь одоо өөрийн талын хүмүүс нь ходуудны хавдраар өгдөж байсан бол бол удамш хандлагатай. Тэр бол бас нэгэн бусад хүмүүстэй хайрцуулгад 20%-аар илүү магадлалтай гэж үздэг. Яг миний нэг төрсөн дүйд юм л та бас 2014 онд бас эсэн сарын хаалгаанд ороод Тэгэхээр би би залгуулаа өөр 10 сард орсон. Тэгээд дүүмэн чиг 15 онд өнгөрсөн л тоо. Тэгээд нөгөө удамшид таадаг гэдгээ. Тэгээд нөгөө ахтуныга дууд гэдэг. Тэгээд би тэр юугаар нь очиж дунд болсон чи миний ходоодны хорт таадар гэж гарч ирээд. Тэгэхээр одоо хүмүүс яг ирт үед ирттэл үзүүлж өвчин тусдаг болно биш хамгийн наана ирт үзүүлж харуулаад юу нэг би хаага юм сайн үзүүлж харуулж ирэ. Харуулж байх хэрэгтэй юм болов гэж бодож байна. А тэгээд түүний дээр одоо нөгөө манайч нөгөө нитрит нитрат орсон тийм даршилсан ч юм уу консервсэн хяам бүтээх түүн их өргөн хэрэглэж байгаа энэ явдал бол бас ходуудны хавдрын бас зонхлох шалтгаан болж байна. За дээр нь хеликобактер бол нэлээ маргаантай байдаг. За зарим эрдэнтэд бол хеликобактерийг ходуудын хавдрын гол одоо халдварын шалтгаан болж байна гэж үздэг бол зарим нь бол бас хеликобактер бүс нутгаасаа хамаараа тэр болгон бас Монголын хэмжээнд бол бас өргөн тийм шалтгаан биш энтэргээд одоо янз бүрийн тийм мэдээлэл байдаг л да. Гэхдээ хеликобактер бол халдварын гаралтай ходуудны хавдрын гол шалтгаан. Тэгээд дээр нь аргатлалт, тамигтлалт, хоол хүнсний зохицгүй хэрэглээ тарглалт гээд олон шалтгаан байна. хавтар эрт илрүүлсэн тохиолдолд бол эдгэрдэг хүчөө гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь яг манай аймгийн хэмжээнд одоо ингэж эдгэрээд гарч байгаа хүмүүс хэрэг болон байл тий. Ерөнхийдөө бол нөө хорт тавдар сүүлийн үед имжилгээ оншлогоо сайжирсан. Тэг оншлогооны чадамж сайн байна. Одоо манай дээр чинь аа компьютер томограф, MRI, CT одоо бүхэл шинжилгээнүүд бол манай орхон аймгийн хэмжээнд бол хангалттай хэрэгдэж байна. Бусд аймгийг бодох юм бол харьцангуй сайн хэрэгдэж байна. Ганцхан төрлөө нөгөө хамт бол хандлаг байна. Тэгэд өвдсөн хойно нь бол хідэн саяар нь энэ тариа зарцуулаад тэгэд нөгөө тэр маань үр дөнгөө болоод дуустаг шүү дээ. Тэгэл тэр байраа зардаг, машинаа зардаг, юу гэдэг юм юу байгаагаа тэр хүнийхээ төлөө золиослоо дуусан ч тэр хүн маань төдийлөн үр дөнгө хүрч чаддаггүй. Тэгэхээр тэр мөнгийг аль болохоор өөрөө өвдөхөөсөө өмнө хэрглээсээ, оншлогоондоо хэрглээсээ л гэсэн л юм бидрийн бодол байдаг. Эрт үеийн онштойгоор илрүүлсэн багхгүй юу? 2014 оны 10 сард Улаанбаатар хотын нэг хадас судлын үндсэн төвдөр хотод дурн дуулаад 
Тэгэхэд нэг хотод нь хорт тавдар. Нэгдүгээр үеэр хоёрдуга шилчихээс үй гарч ирсэн минэх. Тэгээ ямарсан та одоо энэ нэг тун удахгүй та юу нэг 11 сарын 5 дээр 11 сар нэгэн төвтэй та таван та халгаан дор ороод хадас утга үнсийн төв үе гамбатар имжилсэн. Тэгээд хич нь 11 сар 5 юмд нэгэн төв төвтэй таван та халгаан дор ороод хотод одоо тайруулаад тэгээд залгуулаад химийн тариант ороод Тэгэл одоо байнга хяналтанда үзүүлж харуулна. Хот руу явж тэгээ энд тунгаа имч ус хяналтанд байна. Хот руу гойдрал нэг удаа ч үзүүлнэ. Тэгэл одоо ингээл гайгүй болоод байж чана да. Хавдар одоо чи хотоод ч юм уу идэх ч юм уу ямар нэг хавдар тусч юм тэр чинь хайта өөрт нэг мэдрэгдэл нэг өвдөл учиргүй ингээл тэгж мэгж өөд нэг мэдрэдгүүн бэлэг. Юу нэг дүлий талдаа л юм бэ. Тэгэхээр тийм учир хүмүүс нэг тоохгүй шүү юм миний бие өвдөхгүй л байгаа юм чинь ингээл ингээл яод энэ явж ихс эцсийн бүр ингээл хоёу гурав эцсийн шатанд орч орчхоор манай монголчууд зүгүүдэд байгаа байхгүй тэгэхээр боруут нь болоод байгаа байхгүй тийм учир юу наанд өрн одоо та юу дорнд болч юм уу илгээ нэг үзүүлч юм юу тэгж л нэг үзүүлсэн үрчсэн үзлгийг л одоо үзүүлж харуулж л байвал их зөөр юм байна да гэдэл хэлээ тэгвэл одоо хавдар бол идэхт боломжтой идэг нь тэгэхээр эрт илрүүлэг гэдэг чинь 45-аас дээрш насны хүмүүс бол дандаа эрт ил насны хүмүүс шүү дээ Тэгээ би өнөөдөр 45 урчид ганц удаа яхаа харуулаагүй ч юм уу ганц удаа дурн дурн дуулаагүй явж байгаа бол би өөрөөх эрүүл мэндийн төлөө бол юу ч хийж чадахгүй явж байна тийм ээ ямар ч хөрөнгө оруулалт хийж чадахгүй байна гэдэг дээр өөртөө хүмүүс дүгнэлт хийх хэрэгтэй юм шиг байгаа. Тэгээ хавдуудны хавдар бол яг шархтай адилхан айх төр өвдөөд одоо хоол унднаас гараад тийм бол байдгүй шүү дээ. Ерөөсөө гинтхэн харьцангуй эрүүл юм шиг явж ирэл Тэгэд өөр тодорхой хэмжээний жаахан завур өгөл эхлэнгүүд үзэхэд л аль хэдийнээ одоо гурдлага шатруу орсон ч юм уу ингэж онцлогч байгаа юу л маш их энэ тий. Яг миний нэг төрсэн дүйд юм л та бас 2014 онд бас 9 сарын хагалгаанд ороод тэгээд би би залгуулаа өөр 10 сар дурсан дээ дүү мэнч 15 онд өрсөн л тоо тэгээд тэгэхээр одоо хүмүүс яг эртүүд эртэл үзүүлж өвчин тусдаа болно би шамгийн наана эрт үзүүлж харуулаад юу нэг би хаага юм сайн үзүүлж харуулж ирэ харуулж байх хэрэгтэй юм бол гэж бодож чинь манай дээр бол 70 за 70-аас нэг 72 хувь орч юм бол хорт тавдрын хожуу шатанда онцлогдож байгаа тэр хэмжээгээрээ хожуу онцлогдож байна гэдэг маань тэр хэмжээгээрээ эмчлэгний үрд өнх боломж нь бол маш баг болчдаг Тэгэд яг ихний нэг хоёр дугаар шатанд онцлогдсон тохиолдолд бол үрдэн бол сайн өндөр байгаа. Тэгэд эдгээрээ сайхан эрүүл сар бол болсон хүмүүс бол мэдээж хэрэг манай хяналтанд бол маш олон л байна. Би өөрийгөө үзүүлсэн юм дорнд болоод яг тухайн үед нь бас за та бас хотод нэг хор тавдар та ингээд таныг одоо эсвэл шинжилгээ юу ингээд шинжилгээний газар руу явуулна тэгээд 20 20 тал дараа таны хариу нь гарч ирнэсэн. Тэгэл удаа ч манай дуу миний араас таны бас юу бас л ялгаа хор тавдар шүү таны дууд чинь ингээл тэгээд тэгээд асуулт тухай энэ за за би ямар ч ийм хатуу тусцсан юм эртэн үзүүл чаруулаад одоод ийм байв арга хэмжээл авч хагланд нэртэй шиг оруулах зөвөр юм байна да дууд би яг л идэрх багта гэсэн бодолтой л байсан өөрөөр гурван сараа дор хот руу өнд хатуу сутын үндэс дор чаналтанда үзүүлэн тэ тунгаа юмчгаа хяналтанд байгаа ингээд бас нэг сайн юмчлахын боёнд одоо ингээд идгэрэл одоо ямар ч хавдар бол юу идгэрдэл өвч юм байна гэдэг л одоо ингээд хор тавдрыг бол л хожуу онцлогсон ч гэсэн одоо бол боломжийн ажиглалд ядаж нэг 5 жил амьдруулах юмсан тийм ээ энэ хүнийг ядаж нэг 2 жил амьдруулах юмсан гэсэн яг төгс биш ч гэсэн одоо эмчилгээний олон аргууд байдаг шүү дээ жишээ нь илгэний хавдар нөгөө судас бүгд хэмжлэгийн хийлээ гэл ингэдэг тэгээ хүмүүс эмнэлгийн байгууллагаас мэдээлэл авахаас илүү би үнээс мэдээлэл аваад буруу мэдээлэл аваад байдаг байхгүй тэгээ төөрөгддөг тэгэл хин нэгэн хүн өө энэ судас бүгд хэмжлэгийн хийчээд нэг сайн үрдэн өгөхгүй яж аад насарчлаа гэж бодоход яг л тэргээр л өөрийгөө ингээд дөгөнжтэй учраас эмчлэгнээс татгалзах ч юм уу эмчлэгнээс тойрох юм асуудал байна. Гэтэл тэр хүн маань тийм ээ яг аль болчрохандаа хаана өсрөхийг өгсөн байсан. Аль эртнэлүүгөө өсрөхийг өгсөн байсан. Миний ямар байна гэдгийг бол тэр хүн мэдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас заавал эмчтэйгээ тэрийг аль ярилцчихэж дараагийнхаа эмчлэгийн асуудал шийдэх хэрэгтэй. Тэрнээс заавал төгс мессаас л хийгээд төгс энэ хүнийг эмччихнэ гэхээс илүү төгс бус өчнөө олон хүний амьдрах хугацааг урцах өчнөө олон эмчлэгний харууд бол одоо эхсэж байна. Өвдсөнд яг өвдсөн байхдаа үзүүлж байгаа шамиг өөрчлөж үзүүлээс л гэж одоо хүмүүстэй хэлмээр юм.
орчлон хорвогийн чимэр болсон бүсгүй та амьдралынхаа альчууд хавдраар өвдөх эрсдэлтэй тул эмзэг найдын биеийг хайрлах хамгаалж хөх болон умайн хөдөлгөөний хорт хавдрын илрүүлгийн үзлэгт заавал хамрагдаарай ямар ч хавдрыг эрт үед нь илрүүлж имчилбэл бүрэн идэвтэйг сар бүр сарын тэмдэг ирснээс хойш 7 оны дотор хөхөө өөрөө шалгаж хэлснээр хөхний хорт хавдрыг эрт үед нь илрүүлэх боломжтой анх сарын тэмдэг үзэгсэн үеийн сахлан тогтмол хөхөө өөрөө шалгаж байх хэрэгтэй Жилдээ нэг удаа имчээр хянуулж байхаа битгий мартаарай. Ер нь хөхний хавдраар альч насны эмгтэй хүн өвдөх аюултай. Мөн та заагцсан насанд умаан хүзүүний хорт авдрыг эрт илрүүлэх гэсэн шинжилгээг өрх сумын эрүүл мэндийн төв дээрээ үн төлбөргөө өгч байх боломжтой. Орон даяар хөх болон умаан хүзүүний хавдрын илрүүлгийн үзлэг явагдаж байна. Хавдар гэдэг нь өөрчлөлтөнд орж өгчсөн хэвийн бус эсвэл болон үйл ажиллагаагүй болж өгчсөн эдийн эмгэг бөгнөрл юм. Хавдар нь хоргүй хавдар болон өсрхийлт хортой хавдар гэж хоёр эмгэг замаар явагддаг. Хорт хавдрын эсвэл ойр байрлах эд эрхтэнд өсрхийлэн хавдар үүсгэх мөн тунгалгийн систем болон цусаар дамжин биеийн бусад эд эрхтэнд дамжин хавдар үүсгэдэг. Хоёр эрхтэй тутмын нэг нь гурван эмгтэй тутмын нэг нь амьдралынхаа хугацаанд ямар нэг нь хавдраар оншлогддог. Америкийн нэгдсэн улсад 2136 мянган хүн уг хавдраар оншлогдож 50 мянган хүн уг хавдрын шалтгаанаар насварсан бол Монгол улсад 2015 онд 144 хүн уг хавдраар оншлогдож 192 хүн тус хавдрын шалтгаанаар насварсан байна. Энэ хавдар нь ихэндээ онцын завиргүй явагддаг тул 50 наснаас эхлэн эрт илрүүлэг үзлэг буюу хавдрын маркер өтгний болон дурангийн шинжилгээнд орж хэвчгэн чухал. Ингэснээр хавдраас сэргийлэх, эрт үе чатанд нь илрүүлэх, эмчлэх боломжтой байдаг. Нас нэмхэд бүдүүн шулуун гицний хавдраар өвдөх эрсдэл нэмэгддэг боловч залуу хүн тус хавдраар өвдөх тохиолдол сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байна. Тарглалт хөдөлгөөний төтөгдөл арх тамхины хэрэглээ болон зөвсгөө хоол зэрэг нь бүдүүн шулуун гицний хавдрын эрсдэл хүчин зүйлс гэж судалгаагаар тогтоогдсон байдаг. Гэр бүлийн гүшүүдээс бүдүүн шулуун гицний хавдраар өвдсөн бол өвчлөх эрсдэл хүчин зүйл болдог. Монгол улсад хүн амын эрсдэл хүчин зүйл уу хавдрын өвчлөл нас баралтын тохиолдолд үнслэн хавдар судлалын үндэсний төвөөс 50 наснаас эхлэн эрт илрүүлэг үзлэгт хамрагдахыг зөвлөж байна. Хэрэв та 75-аас дээш настай бол имчээс зөвлөх аавч бүдүүн шулуун гэсний хавдрын шинжилгээнд хамрагдаарай. Уугурцсан сэргийлэх үйлчлэг шинжилгээ хэд хэдэн төрөлтэй байдаг. Өвтгөнд цус илрүүлэх шинжилгээ, эс хэлбэрийн болон бүдүүн гэд дурнах шинжилгээ, эдгээр илрүүлэг үйлчлэг шинжилгээний ач холбогдол нь харилцаа адилгүй байдаг. Бүдүүн гэд дурнах шинжилгээ нь шулуун гэцээр уян дөрөн оруулж гэцний бүтцийг бүрэн шинжилгэх шинжилгээ юм. Шулуун гэцний төсгөл болох эс хэлбэрийн гэцийг мөн шулуун гэцээр уян дөрөн оруулж дурнадаг. Бүдүүн шулуун гэцний дурн нь дэвшилт технологийн уян дөрөнд багж бөгөөд гэцний өвчлөсөн хэсгээс шинжилгээнд э давах ухаалаг төхөөрөмжтэй байдаг. Өвтгөнд цус илрүүлэх шинжилгээг дурангийн өмнө хийлгэх бөгөөд таны өвтгөнд эмгэг цус алдах байгаа хэсгийг тодруулдаг. Учир нь өвтгөнд цусны хольц байгаа нь хавдар эсвэл гицний бусад эмгэг шархлааны шинж юм. 50 наснаас эхлэн хүнд бүдүүн шулуун гицний хавдар өөр өвсөл уурах зэг зэрэг эрсдэл нэмэгддэг бол ийм 5 жил тутамд бүдүүн шулуун гицний эс хэлбэрийн дуран 10 жил тутамд бүдүүн гицний дуран эсвэл бүдүүн гицний зураг авахлах нь зүйтэй. Бүдүүн шулуун гицний хорт авдрыг өвтгөнд цус илрүүлэх шинжилгээ болон дарахлал судлалын шинжилгээгээр эрт илрүүлэх дөхөмтөй тул та эдгээр шинжилгээг жил бүр өгөх шаардлагатай. Эдгээр шинжилгээний аль нэг хариу нь эерэг гарвал бүдүүн гицний дургийн шинжилгээг хийлгэн зүйтэй. Бүдүүн шулуун гицний хавдрыг эрт илрүүлэх үзлэг шинжилгээнд хамрагдах нь маш хол чухал гэдгийг санаарай. Та энэ талаар илүү их дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах үеийг хүсвэл мэрэгчлийн байгууллагад хандах нь зүйтэй. Эрт илрүүлэг үйлчлэг шинжилгээний талаар мэдээлэл зөвлөгөө эмчимлэгийн мэрэгчлэлтнээс болон хавдар судлалын үндэсний төвийн цахим хуудаснаас лавлаарай. Хавдрыг бид хамтдаа ялж чадна.